Pernah menyelam ke bagian samudra yang paling dalam? Nah, hari ini kamu akan punya kesempatan mewujudkannya. Sebelumnya, seberapa lama kamu mampu menahan napas? Tidak terlalu lama. Tenang, jangan khawatir. Silahkan naik kapal selamku dan ikutlah denganku dalam perjalanan menuju kedalaman. Siap? Oke, ayo menyelam. Saat ini, tepat di bawah permukaan, kamu melihat banyak makhluk hidup berkeliaran di sini. Banyak sekali ikan dan hewan laut, serta, halo, orang-orang yang sedang berenang melambaikan tangan ke kita. Tapi kita tak akan berlama-lama di sini. Dadah! Pada kedalaman 20 meter, ada dunia baru yang terbuka di depan matamu. Terumbu karang dangkal tumbuh dengan indah tidak jauh dari pantai. Dan hey, kita bertemu banyak orang lagi di sini. Tapi kali ini, mereka adalah penyelam skuba. Tanpa peralatan khusus ini, tekanan air di kedalaman ini tidak ramah bagi penyelam biasa. 40 meter adalah kedalaman tempat kita berpamitan, bahkan kepada penyelam rekreasi. Ini adalah batas maksimum yang diizinkan untuk mereka. Selamat bersenang-senang, teman-teman. 60 meter, dan kita bertemu orka pertama. Paus ini mendiami perairan yang relatif dangkal di hampir semua laut dan samudra di dunia. Tahukah kamu bahwa orka adalah predator puncak? Artinya, orka tidak punya musuh alami dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pada kedalaman 70 meter, kita bertemu dengan hiu paus, spesies ikan terbesar yang diketahui dunia dengan berat mencapai 60 ton. Umurnya pun lumayan panjang, semoga panjang umur selalu ya. Hiu paus bisa hidup sampai sekitar 130 tahun. Sekarang, lihatlah keluar. Jika kamu melihat penyelam skuba, artinya dia adalah seorang profesional. Karena pada kedalaman 100 meter, mereka harus sangat berhati-hati agar tidak terkena penyakit dekompresi. Penyakit ini terjadi jika kamu naik terlalu cepat ke permukaan. Dan jika beruntung, kamu juga bisa melihat gurita pasifik raksasa. Dia tinggal di perairan dingin mulai sedalam ini dan sampai kedalaman 2000 meter. Sekarang, kita memasuki bagian samudra yang gelap. Pada kedalaman 150 meter, hanya satu persen cahaya dari permukaan yang sampai ke sini. Sisanya diserap oleh air. Segala sesuatu yang lebih dalam dari sini akan menjadi semakin gelap. Hei, lihat! Pada kedalaman 200 meter, ada Orvis raksasa yang mengitari kapal selam kita. Makhluk ini diyakini sebagai penyebab dari semua penampakan ular laut. Dan banyak yang salah kaprah. Terkadang, mereka berenang ke permukaan dan menakuti para pelaut dan perenang. Tidak heran, panjang ikan ini bisa sampai 11 meter. Pastinya cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Oke, sekarang kita berada di kedalaman 300 meter. Dan sebentar, makhluk besar apa yang ada di luar sana itu? Oh, aku tahu, itu kepiting laba-laba Jepang. Kamu bingung kenapa laba-laba? Tuh, lihat saja kaki mereka. Dan jawabannya akan datang kepadamu tanpa butuh petunjuk lain. Omong-omong, kaki-kaki ini juga yang mendominasi ukuran makhluk ini. Tubuh kepiting seperti ini biasanya hanya selebar setengah meter. Mari masuk lebih dalam. Dan di kedalaman 500 meter, kamu akan melihat paus biru terakhir. Tidak, bukan paus biru terakhir di dunia. Maksudku, ini adalah jarak terdalam yang bisa mereka tempuh. Paus biru tidak benar-benar perlu menyelam sampai sedalam ini untuk mencari makanan yang sudah berlimpah di perairan dangkal. Tapi mereka masih mampu. Sepertinya mereka hanya ingin memamerkan kehebatan. Mau bagaimanapun, mereka adalah makhluk terbesar dalam sejarah bumi, baik di samudra maupun di darat. Shh, kamu mendengar ini? Ini adalah suara yang dibuat paus sirip untuk berkomunikasi dengan teman-temannya dari jarak berkilo-kilometer. Mereka bisa melakukan ini berkat saluran sofar atau saluran laut dalam yang umumnya dimulai dari 600 meter, tapi kedalamannya dapat bervariasi. Ini adalah lapisan air yang kecepatan suaranya paling rendah dan gelombang suara dapat bergerak ribuan kilometer sebelum menghilang. Pada kedalaman 830 meter, kita telah mencapai titik tempat Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Tidak akan mungkin menunjukkan ujungnya ke permukaan jika diletakkan di bawah air. Hei, ayo kita coba. Sekarang kita memasuki bagian samudra yang sangat menarik. Di sini tidak ada sinar matahari dan banyak makhluk aneh berkeliaran. Salah satunya adalah cumi-cumi raksasa. 
Ya, yang luar biasa besar itu. Dia mendiami kedalaman 900 meter. Bayangkan makhluk dengan mata sebesar frisbee. Paus Sperma memburu monster ini, tapi mereka dijamin mampu melawan Bali. Melihat mereka bertemu adalah pemandangan yang menegangkan. Dan disinilah kegelapan pekat akhirnya menyelimuti kita. Zona tengah malam. Tekanan di sini sangat besar, sehingga jika kamu, entah bagaimana bisa sampai ke sini tanpa kapal selam, kamu akan hancur dalam beberapa detik. Dan lebih malangnya lagi, tanpa melihat apapun, pasti tidak mau kan? Kembali ke topik. Di kedalaman 1100 meter, terdapat Mata Barat, salah satu gunung berapi samudra terdalam di dunia. Letusan terakhirnya terjadi pada tahun 2009. dan bahkan direkam oleh kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh. Di kedalaman 1280 meter, kita melihat hiu putih besar yang ganas. Predator ulung ini adalah jagoan di kedalaman ini. Penglihatan mereka agak buruk, dan mereka bergerak menggunakan indera penciuman. Jadi, mereka sama sekali tidak membutuhkan sinar matahari untuk memburu mangsa. Aku tidak melihatmu, tapi tetap akan memakanmu. Selain itu, penyu belimbing, penyu terbesar di dunia, menyelam di kedalaman yang sama. Apa mereka sengaja menyelam sampai sini untuk bermain dengan hiu putih besar? Wah, lihat jala-jala besar itu. Kita sekarang berada di kedalaman 1.500 meter, tempat metode penangkapan ikan bernama menangkap semua digunakan. Jala di sini akan diseret di sepanjang dasar samudra, menangkap apa saja yang kurang beruntung di sana. Mengenai seberapa merugikannya metode ini bagi kehidupan samudra, biar kamu sendiri yang menilai. Pada kedalaman 1830 meter, jika berada di Grand Canyon, kita akan duduk di titik terendah dan terdalamnya. Bayangkan semua curug di sana terisi penuh oleh air, maka seperti itulah pemandangan di sini. Nah, jika kita benar-benar berhati-hati, pada kedalaman 2000 meter, kita akan melihat ikan naga hitam. Makhluk yang bagaikan muncul dari mimpi buruk ini tinggal di bagian samudra yang dalam dan gelap. Dan percayalah padaku, lebih baik dia tetap di sana. Bentuknya mirip makhluk dari film horor dan aku lebih suka jika kita tidak berpapasan dengannya di permukaan. Pada kedalaman 2250 meter, kita harus berpamitan dengan paus sperma. Ini adalah titik terdalam yang bisa mereka selami. Dan mereka memang tidak punya urusan untuk menyelam lebih dalam lagi. Mungkin kalau mereka berburu ikan naga hitam, atau justru mereka yang diburu. Mustahil, perbedaan ukuran mereka terlalu besar. Panjang paus sperma bisa mencapai 19 meter, yang menjadikannya paus bergigi terbesar di dunia. Tidak banyak makhluk laut bisa melawannya. Semoga kapal selam kita punya lampu sorot yang kuat ya, karena tanpanya kita tidak akan bisa melihat keindahan terumbu karang samudra dalam yang super indah di kedalaman 3000 meter. Terumbu karang ini dapat ditemukan di setiap samudra dan sayangnya tidak bisa dilihat tanpa peralatan khusus untuk menyelam di samudra dalam. Oke, mari terus melangkah lebih dalam. Dan di kedalaman 3.700 meter, kita mencapai kedalaman rata-rata samudra dunia. Mulai sekarang, perjalanan menuju kedalaman yang sebenarnya dimulai. Dasar samudra rata-rata telah kita lewati, jadi sekarang saatnya menyelami celah terdalam. Pada kedalaman 4.500 meter, monster dari mimpi buruk terburukmu muncul di sini. Anglerfish misalnya, akan membuat siapapun bergidik ngeri. Giginya yang panjang dan bengkok, serta antena di kepalanya untuk memikat mangsa, sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut, bahkan di hati orang-orang yang paling berani. Tapi yang lebih mengerikan, mungkin adalah makhluk yang disebut swallower hitam. Itu adalah monster mirip belut yang memiliki perut super elastis dan mampu menelan mangsa yang ukurannya dua kali lipat. Lihatlah ke bawah, dan kamu akan melihat bangkai kapal terdalam yang pernah ditemukan. SS Rio Grande di Atlantik Selatan yang tenggelam pada tahun 1941 dan mencapai kedalaman 5.760 meter. Tidak heran, kapal ini baru ditemukan 55 tahun kemudian. Sekarang, bagian samudra terdalam dan tergelap dimulai. Kita menyelam ke Palung Mariana. Menurut pengukuran resminya, Palung Mariana dimulai pada kedalaman sekitar 6.000 meter. Ini adalah area yang paling jarang dieksplorasi dan paling menarik bagi para ilmuwan dan petualang. Apa yang ada di dasarnya? Baiklah, kita akan melihatnya. Tapi selagi masih dalam perjalanan, aku akan menunjukkan hal-hal lain yang ada di sini. 
Misalnya, ini adalah ikan terdalam yang pernah ditemukan. Namanya ikan siput. Dan dia tinggal di kedalaman 7.900 meter. Tubuhnya tembus cahaya, sehingga kamu bisa melihat menembus kulitnya. Ya, untungnya kita tidak mematikan lampu. Bentuk makhluk mungil ini ternyata sangat imut bagi makhluk yang mampu menahan tekanan sekuat ini. Makin rendah dan dalam, kamu tidak akan melihat jenis ikan atau hewan vertebrata apapun di sini. Tekanannya terlalu besar untuk makhluk-makhluk tadi. Tapi ada udang dan invertebrata lainnya. Belum lagi mikrob yang dapat hidup bahkan di bagian terdalam samudra. Dan bagian terdalam itu adalah kedalaman Challenger. Ini adalah bagian bawah Palu Mariana dan kedalamannya 10.927 meter. Ya, kita telah sampai di bagian paling bawah bumi. Tak banyak orang yang pernah ke sini dan tak banyak juga yang diketahui tentangnya. Tapi para ilmuwan tidak akan berhenti dan ada harapan kita akan segera menemukan rahasia apa yang berada di kedalaman samudra.